പക്ഷെ ഇപ്പോ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരോടും അച്ഛനോടും അമ്മയോടും നിന്നോടും മാപ്പ് ചോദിക്കോ ഞാൻ പ്രതാപേട്ടനോട് മാപ്പൊന്നും ചോദിക്കണ്ട മാപ്പൊന്ന് പറയട്ടെ പ്രതാപ എന്തായാലും സംഭവിച്ചു പോയി ഇനിയിപ്പോ അതൊന്നും ആവർത്തിക്കാതിരുന്നാ മതി ഇനിയിപ്പത് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ വർഷമാക്കണ്ട ആ പ്രശ്നങ്ങൾ വിട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വിട പക്ഷെ തൽക്കാലം ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് വിടുന്നില്ല പ്രതാപൻ മോൾക്കിപ്പം കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്ക് നമുക്കും അതൊരു സന്തോഷമല്ലേ എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനായിട്ട് എതിര് പറയുന്നില്ല എനിക്കിപ്പോഴാ ഒരു സമാധാനമായത് ഞാൻ കരുതി ഞാൻ വന്നോടുകൂടി ഉള്ള സമാധാനം പോയെന്ന് ഒന്ന് പോയേ പ്രതാപേട്ട ദിവ്യപ്രഭയ്ക്ക് പരാതി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടും ഇതൊരു കുടുംബ പ്രശ്നമായി വളർത്തിയെടുക്കാൻ അവരുടെ വീട്ടുകാർക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് അറിയിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പ്രവീണിന് സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യം കിട്ടുന്നത് വകുപ്പുകളൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു അച്ഛന്റെ മകനല്ലേ കാണിക്കുന്ന വില്ലത്തരങ്ങൾക്കും ഒരു പരിധിയുണ്ട് ആരുടെയും മുമ്പിൽ ഇതുപോലെ താഴ്ന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ലീക്കായിട്ട് പത്രക്കാരങ്ങാണ് അറിഞ്ഞാൽ അവരത് സെൻസേഷണൽ സ്റ്റോറി ആക്കിയിട്ട് ആഘോഷിച്ചു കളയും പിന്നെ ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല തലതറിച്ച മക്കൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനമ്മമാരുടെ തലയും താണ് തന്നെ ഇരിക്കും അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എനിക്ക് അതിശയമാ എത്രയോ ക്രിമിനലുകളെ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് അളക്കുന്ന ആളാണ് സാർ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യം വരെ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന ആൾ ആ സാറിന് വീട്ടിലൊരു ക്രിമിനൽ വളർന്നു വരുന്നത് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റാതെ പോയത് ഒരാൾ മാത്രമല്ലല്ലോ ഞാൻ അന്ന് വന്നപ്പോഴേ പറഞ്ഞതല്ലേ പ്രതാപന്റെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡും എനിക്കറിയാം ദയവ് ചെയ്ത് ഇനിയും നമുക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകരുത് പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു പരാതി നിനക്കെതിരെ കിട്ടിയാൽ വെയിലിനുള്ള പേപ്പേഴ്സ് തന്നേക്കൂ നായ സ്റ്റേഷനിൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പെറ്റ്സ് ബോർഡിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേപ്പേഴ്സ് എ എസ് ഐ പ്രസാദിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്യണം സാർ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട മോനെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഇനിയും കൈലാസം വീട്ടിൽ പോലീസ് കയറാനുള്ള ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കരുത് ഒന്നുകിൽ സാറ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള വഴി സാറ് തന്നെ കണ്ടെത്തണം ഇല്ല ഞാൻ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോളാം എനിവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കണേ 
സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പത്രക്കാർ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആരും ഈ കാര്യം പറയാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പേടിക്കണ്ട ആരുടെ അഭിമാനം കളയണമെന്നോ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നാണം കെടുത്തണമെന്നോ ഒരു ഉദ്ദേശവുമില്ല പക്ഷെ ക്രമസമാധാനം പാലിക്കപ്പെടണം അത് വീട്ടിലാണെങ്കിലും സമൂഹത്തിലാണെങ്കിലും ആ കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് നിർബന്ധം ആയിക്കോട്ടെ ശരി എന്തായാലും ഒരു ജസ്റ്റിസിന് വക്കീലിന്റെ സഹായം തേടേണ്ടി വന്നു എന്റെ മക്കളെ കൊണ്ടുണ്ടായ ഉപകാരം എനിവേ താങ്ക്സ് ഓക്കെ സർ നിങ്ങടാ നാണം കിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ആ എ സി പിയുടെ മുമ്പ് ചൂളി പിടിച്ചാൽ ഞാനിരുന്നു അല്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരു എല്ലു കൂടുതലാണ് നാക്കിന്റെ നീളം വച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും കൊടുക്കും വേണ്ടരുത് നീ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി വീട്ടിലിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മറ്റൊരു മുഖം കൂടെ നീ കാണും എന്റെ ചേട്ടൻ അത് നന്നായിട്ടറിയാം ആ ചേട്ടന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ പ്രതാപ് ഇപ്പൊ എന്നെ കാണാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമായിരിക്കും എടാ അടുത്ത അംഗം നീ ഇവിടുന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുകയാണ് ആ ജന്തുവിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നടക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ അല്ല ഡാറ്റ് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ പട്ടി കടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കേസ് എടുക്കാൻ വകുപ്പുണ്ടോ ഉണ്ടോ നീ വലിയ വകുപ്പന്യായോന്നും പറയണ്ട വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി സംസാരിക്കാം ഇന്നൊരു തല്ല ഉറപ്പാണല്ലോ പറയ മോൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഏട്ടാ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മരുമം ഒന്ന് മാപ്പ് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ രണ്ടാളും ഇവിടെ ഉണ്ട് കുറച്ചു ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചു ജഡ്ജി ആണെങ്കിലും പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിലും ഏട്ടൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞോളൂ അത് പിന്നെ ഞാൻ വിടുവോ ആ പിന്നെ ഈ ബന്ധങ്ങൾ വഷളാവണ്ടെന്ന് കരുതി പരാതിയില്ലാന്ന് മോള് പോലീസ് പറഞ്ഞു പ്രതാപന്റെ അമ്മ ഓർത്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് നാത്തൂൻ സമ്മതിച്ചോ ആദ്യമൊന്നും സമ്മതിച്ചില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചു അല്ല പെങ്ങള് വെറുതെ വിളിച്ചാണോ അല്ല എനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്താ പെങ്ങളെ കാര്യം ഏട്ടന്റെ ഒരു ഉപദേശം വേണം നമുക്കേ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് ലോൺ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയാന ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി കുതിരപ്പന്ത് വീട് അങ്ങനെ പണയം വെക്കാൻ പറ്റുമോ കുടുംബ സ്വത്തല്ലേ അത് എന്റെ പൊന്നേട്ട കുതിരപ്പന്ത് വീടല്ല പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് പറയാം ഞാൻ ഫ്രീ ആകുമ്പോ നിന്നെ വിളിക്കാം നീ ഇങ്ങനെ പോന്നാ മതി വീട്ടിൽ വെച്ച് വേണ്ട ഏട്ടാ പുറത്തെവിടെങ്കിലും വെച്ച് മതി ഇത് മറ്റാരും അറിയണ്ട നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി അതുകൊണ്ടാ ശരി ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കാം എന്നാ ശരി ഏട്ടാ ഞാൻ വെക്കാണേ ഒരു ചടങ്ങ് ബാക്കിയുണ്ട് താലപ്പുലി എടുക്കാനാ ആ പല്ല് വേദന മാറി അതെ കതിരിന്മേൽ കൊണ്ടുപോയി വളം വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമേ 
കോടതിയിൽ ഒരുപാട് പേരെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ ഇന്ന് മക്കളെക്കാട്ടിൽ പ്രായം കുറഞ്ഞൊരു നരന്ന് പെണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒരുക്കിപ്പോയി നീ ഒരുത്തം കാരണം ഓ അപ്പൊ എന്നെ കൊടുക്കാൻ പോലീസിനെ വിട്ട അവനിപ്പോ പുണ്യാളനായി അല്ലേ നീ മിണ്ടരുത് അവൻ പോലീസിനെ വിളിച്ചത് നിന്റെ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട് ആഹാ അപ്പൊ ഗാലറി മൊത്തം നമുക്ക് എതിരാണ് അല്ലേ അല്ല ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടി എന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എന്തിനാ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വന്നത് മാനം നോക്കി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാ പോരായിരുന്നോ ഞാൻ വന്നില്ല നിന്നെ പിന്നെ ആരും വന്ന് ഇറക്കൂടാ ആരും വരണ്ട കൊണ്ടുപോയവർ തന്നെ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടാനെ പിന്നെ നീ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അറസ്റ്റ് വരിച്ചതല്ലേ അതെ ഇതും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം തന്നെയാ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒരു നായയെ വളർത്താൻ അവകാശമില്ലാത്ത ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം മരണം വരെ ഞാൻ സമരം ചെയ്യും അല്ല നിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയ കൂട്ടുപ്രതി ഇവിടെ പഴയിൽ കളഞ്ഞു ആര് പ്രതാപോ അവനെ ഞാൻ അങ്ങനെ കളയൂ പോലീസുകാർ അവനെ പെറ്റ് ബോർഡിങ്ങിലാക്കി ആ ചെന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം ഈ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പോരാടാ നിനക്ക് ഈ വീട്ടിലെ ഒരു നായ ഒരുത്തനും കൊണ്ടിരുത്തില്ല ഈ പറയുന്നത് ജസ്റ്റിസ് കൈലാസം പരമേശ്വരന് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ പ്രതാപനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കണ്ടോളാം ഞാൻ ചേട്ടനും ചേട്ടത്തി അമ്മയും ഒന്ന് മുഖം കാണിച്ചിട്ട് വരാം നിക്കട അവിടെ അവരിവിടെ ഇല്ല എവിടെ പോയി ദിവ്യയുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോയി എന്നെ പേടിച്ചു പോയതായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ വീണ്ടും ഞാനാണ് ഇവിടെ അധികാരി എല്ലാർക്കും മേലാവി ഓ അങ്ങനെ അങ്ങ് സന്തോഷിക്കണ്ട അവര് രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഇങ്ങ് വന്നോളൂ ഇനിയെങ്കിലും മര്യാദ കടങ്ങി ഒതുങ്ങി ജീവിച്ചാൻ നിനക്കുള്ള ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിനക്കെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് പോലീസും കോടതിയും ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ഞാനായിരിക്കും മൈൻഡ് ഇറ്റ് വെറുതെ തല്ലുണ്ട് ചാവണ്ട തല്ല എത്ര നാട്ടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു പിന്നെയാണ് ഇങ്ങയുടെ തല്ല് എന്റെ പ്രതാപം എല്ലാം കഴിച്ചോ എന്തോ ഏകദേശം മുടിച്ചാച്ച് പത്തൊമ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള പക പഴകം തോറും അത് വീണും കൂടും നമ്മ അമ്മ എപ്പ വരും വെറും വെറും അതുക്ക് മുന്നാടി കൊഞ്ച വേല ഇരിക്ക് എല്ലാമേ കറക്റ്റായി മാർക്ക് ചെയ്ത് സ്കെച്ച് പണ്ണു നമ്മളൊരു ടീം ഏത് ടൈമിലും അലക്റ്റാ ഇരിക്കണം അയ്യ സൊന്ന പോതു നാങ്ക റെഡി നന്ദൻ സംഗീത പിന്നെ അവരോട മകൾ നമ്മളോട് മെയിൻ ടാർഗറ്റ് ഈ മൂന്ന് പേരാ പിന്നെ ശത്രുക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മ മമ്മൂക്ക മമ്മൂട്ടി സാർ എന്നാ സാറ് ചാമ്പിക്കോ അളിയമാഷോട് നീ പറഞ്ഞോ എന്നെ കാണാൻ വരുന്ന കാര്യം ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല നീ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് എന്താ അങ്ങേരുടെ അഭിപ്രായം ആകെ ഇടം കോലിട്ട് നിക്ക അതല്ല ഞാൻ ഏട്ടനെ കാണാൻ വന്നത് ഓ അയാൾ വലിയ ആദർശവാനാണല്ലോ ഈ ബിസിനസ് എന്നൊക്കെ കേട്ട അയാൾക്ക് പരമ പൂച്ചോ ഏട്ട ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ആദ്യം നമ്മൾ എത്ര രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നീ എന്ത് ബിസിനസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 
ഒരു മുട്ടേക്ക് തുടങ്ങാന്ന വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിട്ടി അത് കൊള്ളാം കുറഞ്ഞത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ആദ്യം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ചിട്ടിയാണെങ്കിൽ അതിലും കൂടും അയ്യോ അത്രയും രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ അല്ല എന്റെ മരുമോള് വലിയ കാശുകാരിയല്ലേ വീട്ടുകാരോട് കുറച്ച് രൂപ വാങ്ങിത്തരാൻ പറ കടമായിട്ട് മതി ബിസിനസ് ലാഭത്തിലാകുമ്പോ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം അത് നടക്കില്ലേട്ട ഇടി ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് എടുക്കാനില്ലെങ്കിൽ വല്ല സ്വർണമോ പ്രോപ്പർട്ടി ഡോക്യുമെന്റ്സോ അതങ്ങനെ എന്തായാലും മതി അത് ഈട് വെച്ച കാശ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിക്കും ഒരു കാര്യത്തിലും നീ ഓടി നടക്കണ്ട എല്ലാം ഞാൻ റെഡിയാക്കി തരാടി ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് വിളിക്കേട്ട ദിവ്യമോളെ കാണാൻ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം വരുന്നുണ്ട് ആ എന്ത് പറയാന വാശിപ്പുറത്തെടുക്കുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങള് ജീവിതം കുട്ടിച്ചോറാക്കും എന്ന് പറയുന്നത് നേരാ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ടേട്ട ജീവിതമാകുമ്പോ എന്നും സുഖ സന്തോഷം മാത്രല്ലോ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ പക്ഷെ മോളെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിർത്തുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന എന്റെ അഭിപ്രായം നാട്ടുകാര് അതും ഇതൊക്കെ പറയും അല്ല അപ്പോ നീയൊരു ബന്ധുമില്ലാത്ത കുട്ടി വീട്ടിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നതോ അതേട്ട എനിക്ക് ചില ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കാശ് കയ്യിൽ വരാനുള്ള വലശാണെങ്കിൽ വിടണ്ട കൂടെ കൂട്ടിക്കോ ഞാൻ എന്നാ പോയേക്കോ ഒരുപാട് താമസിച്ചാലേ മാഷ കിടന്ന അതും ഇതൊക്കെ പറയും ഓ ചെല്ല് അങ്ങോട്ട് വെച്ചു കൊടുത്ത തിന്നാൻ വേണ്ടി എല്ലാം കൂടെ വന്നിരുന്നോളൂ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി നരയിലും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ അടുക്കള കിടന്ന് നരകിച്ച് മരിക്കും ചേച്ചിക്ക് എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ സഹായിക്കുമായിരുന്നല്ലോ ഡോക്ടർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവാതെ നോക്കണോന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞേക്കുന്നെ അതുകൊണ്ട് ശല്യപ്പെടുത്തണ്ടെന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു അല്ല സ്വന്തം വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതല്ല എന്നാലും അല്ല അനു അടുക്കളയിലൊന്നും കയറാറില്ലേ ആ എവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പിന്നെ ആരെയും വിരുന്നുകാര് വരുമ്പോ മുഖം കാണിക്കാനും വേണ്ടി മാത്രമേ അത് മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാറുള്ളൂ അതിന് ഞാൻ അമ്മയും ചേച്ചിയെ കുറ്റം പറയും നിങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ച് പണി ചെയ്യിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ മുറി കയറിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയാഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല എന്റെ ഡോക്ടറെ അവൾക്ക് സോപ്പ് അലർജി പിന്നെ പച്ചക്കറി നുറുക്കിയ കൈ മുറിയും ആ കഞ്ഞി വെച്ച കൈ പൊള്ളും അങ്ങനെ സർവത്ര കുഴപ്പങ്ങളാ അത് കൊള്ളാലോ ആ എന്തായാലും വിപിൻ ഡോക്ടറുടെ ജീവിതം കട്ടപ്പോകയായല്ലേ അവൻ സ്വയം പോയി കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടൊന്ന് മാണിക്കല്ലേ അനുഭവിക്കട്ടെ ആ ആ പെണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ അവന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് വരേണ്ടിരുന്നത് ആ ഞാനും ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചതാ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമെന്നാ ഡോക്ടർ നോക്കിക്കും ഡോക്ടറുടെ ഈ ആഗ്രഹവും നടക്കും ഞാനും അമ്മയും കൂടെ നടത്തി തരും അതിനുള്ള ചില വഴികൾ ഞാനും കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആണോ എന്താ അത് ഒക്കെ പറയാം സമയമാവട്ടെ അനുവിനെ അവളുടെ വീട്ടുകാരെയും ചുറ്റിപ്പറ്റി എന്തൊക്കെയോ ദുരൂഹതകളുണ്ട് അതില് വീപ്പിക്ക് നല്ല ടെൻഷനും ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം സംശയത്തിന്റെ ഒരു വിത്ത് ഞാൻ വിപിൻ ഡോക്ടറുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കും അതവിടെ കിടന്ന് മുളച്ചു പൊങ്ങട്ടെ അപ്പൊ ബാക്കി എവിഡൻസുകൾ വിപിൻ ഡോക്ടർ തന്നെ തേടി കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ അതെ ഡോക്ടറും വിപിയും തമ്മില് ഇപ്പോഴും നല്ല അടുപ്പത്തിലാന്ന് അനുവിന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കണം പൊട്ടി വീണ ഒരു മുടിനാര് മതി ഒരു ബന്ധം തകർക്കാൻ അനുവോ 
അനുമോളെ അല്ല മുഖത്ത് നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഞാനേ നല്ല ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ ജ്യൂസ് വേണ്ട ചേച്ചി അതൊന്നും പറഞ്ഞ പറ്റില്ല ഫ്രൂട്ട്സും ജ്യൂസും ഒക്കെ ധാരാളം കഴിക്കണം ഓക്കെ ഈ വയറ്റിൽ വളരുന്ന ഉണ്ണിക്ക് വേണ്ടിയാ പിന്നെ ആ പ്രവീൺ അനുവിനെ വിളിക്കുകയോ കാണുകയോ വല്ലതും ചെയ്തായിരുന്നു സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ അവൻ അനുവിന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ചേച്ചി അതിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ അനു എല്ലാം ബിബിൻ ഡോക്ടറോട് തുറന്ന് പറയാ അയ്യോ അതൊന്നും വേണ്ട ചേച്ചി ബിബിൻ ചേട്ടൻ വഴക്ക് പറയും എനിക്ക് പേടിയോ അനുവിനറിയാലോ ഞാനും ബിബിൻ ഡോക്ടറും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദവും ബന്ധവും ഒക്കെ അത് തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിബിന്റെ സ്വഭാവവും ഇഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ എനിക്കും എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും സ്വഭാവവും ഒക്കെ ബിബിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ആ ഒരു അറിവ് വെച്ച് ഞാൻ പറയാ പ്രവീണും അനുവും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെ കുറിച്ചോ ഫോൺ സംഭാഷണത്തെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ബിബിൻ ഡോക്ടർ അറിഞ്ഞോ അനുവിനോട് ക്ഷമിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല 